जान की जाने की माँ हमने भूल करते जा भूल कर ले फल होते तुम्हें भलो कर ही बुझिए दिए चल <laughs> 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 कथा विश्वास हा तो जेदिन जानक भूत सामने दाड़े से दिन बुझे की है हारे हारे टेर पावे बाबा आप बोलो चुप्टी बसारी मे 
আমি ইচ্ছে করে বুঝে শুনে চুপ করে রয়েছি আমার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সঠিক সময়ে তুই যে পরিবারকে রক্ষা করছিস তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দেব বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারলে তবে তো কিছু করতে পারবি তোকে তো মহল থেকে তাড়িয়ে আউট হাউসে পাঠিয়ে দিয়েছে আর এখান থেকে বের হলে তোকে সবার প্রথমে আমার সম্মুখীন হতে হবে যতদিন পর্যন্ত গঙ্গাকে তুই মহলের মধ্যে যেতে দিবি না ততদিন অব্দি তোকে এখানেই থাকতে হবে আমাকে সব কথা বলে তুই কে আমি কে সেটা ভালো করেই বুঝবি তুই এই পরিবারের গায়ে একটু চোট লাগালেও আমি তোকে তার দ্বিগুণ চোট দেব আমার সাথে লড়তে হলে তুই সব সময় হেরেই যাবি আর এর থেকে বেশি করার আগেই আমি তোকে এই বাড়ি থেকে বার করে দেব তুই কি আমাকে বাড়ি থেকে বের করবি আমি ইচ্ছে করলে তোকে এক্ষুনি এক্ষুনি মেরে ফেলতে পারি আমার কথাটা ভুলে যাস না আমি তোর মতন বড় বড় কথা বলে বসবো না এই পরিবার আমার সব কিছু তাই এই পরিবারকে আমি সব সময় রক্ষা করতে প্রস্তুত তুই এটা বুঝে নি আর তোকে তাড়িয়ে দিলে ঠিক আছে দেখা না তাহলে দেখ তুই এবার কি হয়
গঙ্গা দরজাটা খোল মা কি হয়েছে গঙ্গা কিছু গঙ্গা ছিল গঙ্গা গঙ্গা দরজা খোলো গঙ্গা দরজা খোলো গঙ্গা দরজা গঙ্গা দরজাটা খোলো জানকির আত্মা এসেছিল তোমাকে মেরেছে কিন্তু ভেতরে তো কেউ নেই গঙ্গা আসলে তোমাদেরকে দেখি ও চলে গেছে জানকি দিদির হাতে মৃত্যু হলে জানকি দিদি যে বদনাম হবে সেটা আমি চাই না আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না কষ্ট পাওয়ার কি আছে 
আচ্ছা বাবা যখন জীবিত বা মৃত লোকের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তখন জীবন্ত মানুষকে বাঁচতে হবে এরকম করে স্বামীজিকে ডেকে ভূতকে মন্ত্রের বাঁধনে বন্দী করলে জানকি দিদি কষ্ট পাবে তার থেকে ওনাকে বাড়িতে শান্তিতে থাকতে দিন ও এখানেই থাকুক শান্তিতে থাকতে দিন আমরাই বরং যাই ওই ভূত থাকলে আমাদের পক্ষে শান্তিতে থাকা সম্ভব শোনো অরুণ এই বাড়িতে শান্তি ফেরাতে গেলে ওই আত্মাকে এখান থেকে যেতেই হবে না হলে আগের মতো ওই সংখ্যের মধ্যে বন্দী করতে হবে অরুণ তুমি কিছু বলছো না কেন স্বামীজি এসে গেলে কিন্তু ভূত কেন দেবীর চালা কেউ ধরা পড়বে হ্যাঁ বাবা ঠিক বলেছো চলো ওনাকে বরং গিয়ে আমরা জানি আসি সেটাকে ঠিক হবে চলো না বাবা চলো ঠিক আছে স্বামীজি এসে ওই ভূতকে নিশ্চয় কোনো ভাবে বন্দি করবেন তুই দেখিস তুই মন খারাপ করিস না একটু অপেক্ষা কর তারপর দেখ কেমন করে তোকে বাড়ি থেকে তারাই আমি তোকে বন্দি করে হম তোর বারোটা বাজাবো আমি যখন এই খেলাটা শুরুই করেছি দুজনের মধ্যে কেউ এটাকে শেষ করতে পারবি না ঠিক আছে তুইও তবে দেখ তোর খেলাটি করে বন্ধ করি তোর তো দেখছি এই অবস্থাতেও নিজের ওপর খুব অহংকার হ্যাঁ কিন্তু এবার তোর খেলা শেষ স্বামীজি একবার এখানে এসে পড়লেই তোকে সেই মুহূর্তে বন্দি করে ফেলবে এখানে কোন গাছ নেই তো না নেই এবার এটা ভেতর দিয়ে দেখো এই 
Peki. विश्वास ना हम तुम निजे गंगार दिखा दिए एक बार तक चुपचाप 
কিন্তু এখন অরুণও তো জানতে পেরে গেছে সোনগঙ্গা অরুণ যা যা কথা জিজ্ঞেস করছে তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও না হলে কিন্তু তোমার কপালে দুঃখ আছে দেখ সেদিন তুই ওরকম আগুনের ওপর হাঁটতে শুরু করলি অরুণের থেকে সত্যি গোপন করে তোজের দুজনের মধ্যে কত বড় একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছিল পরে সব জানতে পেরে ওর কত খারাপ লাগলো এবার তুই আসল কথাটা বল সবাই যখন জিজ্ঞেস করছে তখন কি হয়েছে বলেই ফেল না না ও বলবে না কারণ ও আমাদের কাছ থেকে সব কথা গোপন রাখতে চায় কিন্তু আজকে যদি ও সত্যিটা না বলে তাহলে আমি ওকে ছাড়ব না এনে ধর বলো বলো কেন তোমাকে দেখতে সাপের মতো লাগছিল বলো আমায় আমি সত্যিটা জানতে চাই তুমি এই পরিবারের কাছ থেকে কি গোপন করছো আমি এক খুনি সেটা জানতে চাই আমার কথা শোনো তুমি আমাকে বলবে না তুমি মরবে সত্যিটা বলো ছাগলের মতন লাগছে আমি তো মজা করার জন্য তোমাকে ওটা দিয়ে দেখতে বললাম তুমি যে ওটা দেখা মাত্রই দেখলে তো গঙ্গা বাড়িতে কোন সমস্যা হলে আমার বাবা কিন্তু যে কোনো কিছু করতে পারে নিজের পরিবারের জন্য বাবা সব সীমা অতিক্রম করতে পারে বাবা যত ভালোবাসতে পারে ঠিক ততটাই রেগে যেতেও পারে আরে দেব সেনা নিজে ভুল করলি আর পুরো দোষটা গঙ্গার উপরে কি করে চাপিয়ে দিচ্ছিস তুই 
গঙ্গা যাতে পরে কোনো ভুল না করে সেই জন্যই আমি ওকে একটু সতর্ক করে দিলাম তোর মেয়ে বড়দের মতো কথা বলতে শিখেছে ওকে যদি এরকম মাথায় বসিয়ে রাখিস তাহলে কিন্তু ওর পাকাম আরো বাড়বে আরুন ওকে একটু ভালো শিক্ষা দিতে শুরু কর আর বোঝা ওকে দেবসেন আজ যেটা করেছে সেটা খেলার ছলে করেছে কিন্তু গঙ্গা এই কথা শুনে এত ঘাবড়ে গেছিল কেন তুমি একবার পুরো ব্যাপারটা খোলা খুলে আলোচনা করো না আর কিছু করতে হবে না আমি কিছু না ভেবেই এইভাবে রিয়াক্ট করে ফেলেছি তাই আমার মনে হয় এই বিষয়টাকে বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে তার জন্য যদি আমার প্রাণও বেরিয়ে যেত তাতেও কিচ্ছু এসে যেত না কিন্তু ওই সাপকে আমি গঙ্গা শরীর থেকে আলাদা করেই ছাড়া সবার সামনে তোমায় অপমান করলাম আমার খুব খারাপ লাগছে তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও গঙ্গা আজকে আমি এই অন্য কারণটা না দেখালে আমার বাবা তোমাকে মেরেই ফেলতো তোকে শেষ করে ফেলা আমার জন্য কোনো বড় ব্যাপার নয় কিন্তু তোকে শেষ করতে গিয়ে গঙ্গার যেন কোন রকম ক্ষতি না হয় সেটা ভেবে আমি তোকে কিচ্ছু করি নিজের স্ত্রীর জন্য প্রাণ পর্যন্ত বাজি রাখে সেই রকম স্বামী পাওয়া সব মেয়ের কাছে একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার গঙ্গার কপালে সেটা রয়েছে ও খুব ভাগ্যবান কিন্তু সেটা নষ্ট করতে তুই যাচ্ছে তাই করছিস লজ্জা হচ্ছে না তোর তুই নিজে একা তাই বলে কাউকে কারোর পরিবার থেকে আলাদা করে দিতে চাইছিস তুই যা কিছুই করছিস না সেটা মহাপাপ আমি তোকে বলে রাখছি নিজের পাপের বোঝা না বাড়িয়ে এখান থেকে চলে যা না হলে তোকে আমি এখান থেকে বার করার রাস্তা দেখাবো
কি বলছিস তা আমি ভালোভাবে জানি তোর বারবার করে আমাকে সবকিছু মনে করানোর প্রয়োজন নেই আমাকে কেউ এখান থেকে বের করতে পারবে না আমি আমার নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করছি যখন সেই সময় আসবে তখন আমি তোকে যা যা বলেছি ঠিক করে দেখিয়ে দেব তুই যে আমার উপর ভরসা করেছিস আমি দেখিয়ে দেব সেই ভরসা মিথ্যে না ধ্বংস করতে চান সেই বাড়িতে আমি বড় হয়েছি এ আমার সেই রক্ত যা ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ সেদিন আপনার বাইরে আসার সময় আমি অজান্তেই এক বিন্দু রক্ত দিয়ে সাহায্য করি দয়া করে আমাকে আমার মতন বাঁচতে দিন আমি অনেক কান্নাকাটি করেছি কিন্তু ওরাও আমার কাকুতে মিনতে শোনেনি তোর দেহে যে রক্ত বইছে সেটা তোর রক্ত নয় আমার রক্ত তোর জীবন এখন শুধু তোর একার নয় আমারও জীবন তাই তুই ভাবিস না যে তোকে এত সহজেই আমি ছেড়ে দেব তুই হয়তো গঙ্গা রূপে জন্মেছিস কিন্তু এখন তুই নন্দিনী হিসেবেই জীবন কাটাবি এসব প্রেম ভালোবাসা এসবের পিছনে ছোট কোনো লাভ নেই তুই আমার হাত থেকে এত সহজে মুক্তি পাবি না গঙ্গা আমার অস্ত্র সেই অস্ত্র আমার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না হ্যাঁ স্বামীজি হ্যাঁ অরুণ বলো আমি আসলে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম দেখলাম তুমি ফোন করেছিলে তা কি হয়েছে বলো স্বামীজি জানকির আত্মার জন্য বাড়িতে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে এসব কি বলছো তুমি একদিন রাত্রে বেলায় আমি আমার নিজের হাত কেটে ফেলেছিলাম তারপরে কি আপনার কথা হয়নি না আমার ওর সাথে এখন অব্দি কথা হয়নি আমি ফোন করার অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু বারবার সুইচ অফ বলছে আসলে সব সময় ব্যস্ত থাকে হয়তো কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত আছে সেসব বাদ দাও এখন দেবীর ওপরে জানকির আত্মা যদি ভর করে থাকে তাহলে অন্তত ওই আত্মাকে দেবীর থেকে দূর করে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু ও বলেছে নিজে থেকেই চলে যাবে সেটাই আশ্চর্য লাগছে সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না হ্যাঁ এই ব্যাপারটা আমারও ঠিক মাথায় ঢুকছে না আমাদের আগে জানতে হবে যে বাড়িতে আত্মা আছে কি নেই আমি যেমনটা বলছি তেমনটা করো আচ্ছা স্বামীজি বাচ্চা হলো ভগবানের আরেক রূপ বাচ্চারা দুষ্ট শক্তি খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পারে 
তুমি তোমাদের হল ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে একটা স্বস্তিকের চিহ্ন আলপনা বানিয়ে সেটার ঠিক মাঝখানে দেবসেনাকে স্নান টান করিয়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়ে শুদ্ধ ভাবে বসিয়ে দেবে তারপরে ওর কানে ধুলো খুঁজে দেবে আর চোখে একটা কাপড়ের পট্টি বেঁধে দেবে এবার তো চোখে এটা বেঁধে দিচ্ছি ওই আত্মার পছন্দ সই জুই ফুল সেখানে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে দেবসেনার এক হাতে ঘন্টা আর এক হাতে মহলের সদর দরজার সামনে থেকে আনা এক মুটো মাটি রেখে দিও দেবসেনা এবার প্রার্থনা করো এই নে ঘন্টাটা ইহাতে ধর আর ওই হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ওই মাটি হাতের মুঠোয় রেখে ঘন্টা বাজিয়ে ওম প্রসন্নায় দেবী হে নমাহা ওম বারাহি দেবী হে নমাহা এই মন্ত্র একশো আট বার জপ করতে হবে আর যখন এই মন্ত্র ও জপ করবে তখন ওখানে তুমি আর দেবসেনা ছাড়া আর কেউ যেন না থাকে দেবসেনা যেখানে জপ করছে সেখানে রাখা জুই ফুল যদি যেমন রাখা ছিল তেমনই থাকে তাহলে সেখানে কোনো আত্মা নেই বলেই ধরতে হবে কিন্তু ওই জুই ফুল যদি ওখানে জালিয়ে রাখা প্রদীপের কাছে চলে যায় তার মানে সেখানে আত্মা রয়েছে পুজোর সময় ভিডিও কল করো ওম <laughs> <laughs>